我们找的是飞马镖局的，其他人要想活命的话，都给我滚蛋！来者何人？徐镖头，没想到区区九千两银子也有人惦记着吧？你们是哪条道上的？敢不敢报上名号？我飞马镖局岂容你如此放肆？哼，抢银子还用跟你套交情吗？嗯，春花护好孩子没事吧？没事。好剑，既然你喜欢，我就让你葬身此剑下，也不枉你这一生。这口宝剑的确是锋利，不知道用我这把刀能不能将它砸断。哎，好汉住手！我认输就是。尊家若是喜欢，拿去便是，可别伤了宝物啊！此人倒是爱剑如命，宁愿将剑送给敌人，也不愿意毁了。还你了！你当真愿意把剑还给我大哥？我见你们并非滥杀无辜之人，又何必与你们为难？只要你们打消劫镖的念头，前世一笔勾销。你是个痛快人，我们也不含糊。今日本是打算劫镖，无奈技不如人，只能撤退。小兄弟，有缘再见，撤。是不是又回来了？不管怎么样，先把孩子带到安全的地方再说。
，先躲起来，走。慢点。大哥，你把这个解药给大家吃了，我去用毒挡住他们。好。原来是你小子，今天新仇旧恨，跟你一起算。哎，把这客栈给我团团围上。是。张作令，他们已经进去搜查了。进去搜查了，怎么一点动静也没有？难道客栈之中有陷阱？他们已经全军覆没了。哼，这即便是有陷阱，也不至于悄无声息呀、啊。看样子这里边一定有用毒的高手啊。怕什么？再搜。这怎么？想违抗军令吗？回禀上佐领，布防营的官兵已经来了，火石和火油也都准备好了。办得好，所有人听我命令，兵分两路，一路在客栈周围布满柴火，另一路用猛火油浸染布条，全部缠到剑尖之上。放心。需要多点伤。春花，事到如今，你应该知道我是谁了。真是造化弄人啊！没想到今天我们在这儿碰上。当年的事情不用我多说了，你自己清楚。有个事儿你可能不知道，当年那位英俊潇洒、举世无双的福公子，便是当今赫赫有名的福大人。今日。我特奉福大人之命，恭迎两位小少爷回京。当然了，如果你想一起的话，也可以跟我们一路。毕竟，孩子离不开娘嘛。念在往日的旧情上，本官可以在大人面前替你美言几句。到时候重新得到大人的宠爱，也不是不可能。那时候，你可就飞上枝头变凤凰了，荣华富贵，更是享之不尽啊！多、哦，我、哦、我，这帮王八蛋！妈，妈，妈！徐峥，我知道你舍不得两个孩子，毕竟也养了五六年，可是你有没有想过，飞马镖局如今落魄到这个地步？你难道要让两个孩子跟着你去当贩夫走卒吗？
他们可是天下无双的富贵命，来日加官进爵，未及人臣也未可知。你要是真心疼两个孩子的话，就把他们痛痛快快的交给我，让他们认祖归宗吧。别说我不念旧情了，这九千两雕银就送过来。本官言尽于此，你们好好考虑一下吧。师兄，你坚持住，我们还要一起回老家呢。春花，我可能回不去了。儿啊，儿啊。春花，你别哭了，啊！你有什么好哭的？这可是别人烧香拜佛都求不来的大好事儿。这天都快亮，你倒是给句痛快话啊！阿飞，我自己来。你过来，我有几句话要问你。若是问不明白，我不会让孩子跟你走的。那九千两镖银，是你托人给徐峥的。镖银的事儿，重要吗？福康安怎么会知道孩子是他的？福大人官至兵部尚书，一人之下，万人之上，有什么事儿他不知道？除了要孩子，他还说什么了？我说你个臭婆娘，哪儿来这么多话？你不会真觉得，福大人会看上你这种水性杨花的女人吧？这个畜生，当初我就不应该放了你。又是你，睁开你的狗眼看看，今天你有多少人，我有多少人？这些都是朝廷官差，你能打又怎么样？只要你敢打。我马上治你一个造反的死罪
我真后悔当初在商家堡一时糊涂脚下留情，要不然那日你毁的就不只是这半张脸了。就杀了你！给我娘报仇！不是我们不救你，万一要是伤着孩子，大人怪罪下来，我们大家可得都得陪着你死啊！山宝珍，你的死期到了。老周，林老江。兄弟几个，身在宫门身不由己，有得罪的地方，还望兄弟见谅。这位大哥言重了，这一切不过是商宝镇在从中作梗，现在都说开了，大家也就都能放心了。还没请教，兄弟高兴大名，在下姓胡，单名一个匪字啊，我叫周铁骄，曾桥，汪铁鳄，青山常在。绿水长流，改日兄弟到了京城，一定要告诉我们兄弟，咱们也好亲近亲近。多谢三位大哥抬爱，后会有期，后会有期。这几日多谢你了，我们就此别过吧。马姐姐，你自己多珍重。你不用担心我，为了平平安安，我也会好好活下去的。只可惜我们好不容易重聚，现在又要分开了。虽然我不是你的亲姐姐，但是在我心里，一直把你当成亲弟弟看待
，这个镯子不值什么钱，但却是我的一番心意。你找个合适的机会，把它送给林姑娘。啊！傻小子，好好照顾她，我们后会有期。后会有期。大哥，你说马姐姐心里一直放不下那位福公子，对吗？我也不懂。第一眼就记住的人，一辈子也不会忘记吧？大哥。对了，马姐姐让我把这个镯子送给你。为什么？兴许他觉得跟你投缘，他还让我好好照顾你呢。那你会好好照顾我吗？当然了，我会照顾你一辈子的。走吧，咱们俩也该启程去京城了。二妹，这京城的气象还真是不一样，有好多东西连我都没见过。这里的镇子比普通街道多上好几倍，每一条都这么热闹，我都看花眼了。说不定啊，还能碰到咱们想见的人。你是说子怡？不可能吧，那也太巧了吧。大哥，糖人。老二来，老二来了啊！开始，二妹，来看你喜欢这个。拿着吧，给，多谢。就知道吃，师傅让我们来京城是办事的。嗯，师姐，这你就不对了。我好不容易来一趟京城，又好不容易碰上师傅给福晋治病出不来，我还不能好好的吃一吃、逛一逛啊？师姐，我觉得你变了。哪变了？我也说不上来，但自从你偷偷下山之后，再见到你。你就变了，别胡说！我没有胡说，你自己知道的。你以前什么都跟我说，现在不但什么都不说了，而且还独自一个人坐着发呆，魂不守舍。师姐，你喜欢这个，我给你买下来吧。不用了。姑娘，你看看有没有喜欢的，试一下。整天苦着脸皱着眉，都快成官老爷了。二位让下来。
机，是你吗，子怡？我不叫子怡，我叫彩衣绿衣粉红衣。怎么？京城的公子连对方的名字都不知道，就敢追着人家姑娘四处跑吗？抱歉，姑娘，我我认错人了已经喂好了，呃，二位需要用饭吗？好，给我们来二斤草料。哎，啊，我大哥累了，把酒菜送到房里吧。哎，好，得嘞。你要的这些草料，我一个人也吃不完啊！草料，啊、哦，一时说错了话，让二妹见笑了。对我说错话有什么要紧？认错了别的姑娘，才要小心人家怪罪你。二妹，你相信吗？在杂耍妹姨那儿，我见到的真的是她。可是我不知道为什么。我当然信你。如果一个姑娘想躲着你。那躲你的办法就有千百种，躲我？难道是因为当时他拦着我不让我杀奉天南，我跟他出手相向，所以他到现在心里还在怪我？大哥，当日在苗大侠家里，他亲口承认他杀害了你的父母，你为什么也没能对他下手？我，你没法下手是不想趁人之危，欺负苗大侠眼瞎。还有更多的原因，是吧？袁姑娘拦着你，大概是心里有什么苦衷吧。她拦着我，我不怨她；她躲我，我也不怪她。可是她要是有什么苦衷，不应该当面跟我说清楚吗？大哥，你这样念着她，想着她，你们一定会再见面的。希望如此吧。在这儿想什么呢，师姐？啊、哦，我知道了，你在想今天在集市上碰见那个小子，对不对？你们什么关系啊？是不是这次下山认识的？你去了佛山这么久，一定发生了什么了不得的事情，对不对？对你个头！如果只是江湖上相熟的朋友，见了面打个招呼便是。你不仅对他避而不见，还让我换了你的衣服，让他以为自己认错了人，如此的处心积虑、大费周章。师姐，你跟他是不是有什么说不得的秘密？别胡说，我们现在身处京城，四周耳目众多，我只是不想多生事的。反正我就是觉得你们两个关系不一般，不知道他为什么也来了京城，身边好像还有一个姑娘。哎，你说这姑娘跟他有什么关系呢？师姐啊，要不我去替你打听打听？不许去！师傅让你守在这儿，是有要紧的事要办，你不好好办事，误了师傅的大计，看你怎么和他交代。不去就不去，反正我又不着急。某些人呐、啊，就把心事放在肚子里，自己偷偷难过吧。
。昨天咱们在街头耍把式的地方，说不定碰上的还真是员工呢。今天咱们也去瞧瞧，说不定又能碰上。算了，咱们还是先寻那个恶人那去。这京城说大也不大，耽误不了什么功夫。可是我昨日追上去，却不是他，也有可能是我真的认错了吧。你曾经跟袁姑娘同生共死，又怎么会认错？咱们早点找到他，早点问个明白。你处处为我着想，我这个做大哥的都不知道该怎么感谢你才好。谁叫我是个大夫呢？瞧你为了袁姑娘茶饭不思，跟害了病似的。我怎么能不给你用药呢？俗话说，心病还得心药医。我给你开个方子，便是找到袁姑娘。胡兄弟，王大哥，你什么时候来的？也不说过来找我。我和二妹昨日刚到京城，还未来得及登门拜访，什么也别说了，我请二位喝酒去。王大哥，今日我们俩还有一些私事，什么私事也不差这一天半天的。再说了，胡兄弟大老远来的，我这当哥的怎么着也得给你接风洗尘啊。那，但凭大哥做主。行吧，请。今日之事，多亏神尼鼎力相助，大恩大德。本帅定当铭记在心。出家人慈悲为怀，怎能眼睁睁看着傅大人骨肉分离？如今功德圆满，皮尼也就安心了。他日回到天山，皮尼定当继续为老福晋和傅大人诵经祈福。何必如此匆忙呢？神尼应当有所耳闻，天下掌门人大会不日即将举行。已有不少掌门人入住了掌门人别院，天山派向来是武林正宗，此次大会怎能缺席呢？天山派常办佛祖，看淡尘世，向来不喜欢凑这种热闹。神尼可能有所不知，此次大会齐聚武林各大门派，朝廷会选出几家作为表率。率领其他门派为朝廷效力，愚公来讲，天山派武功高强，不遑多让；于斯来讲，神尼治好了我的额娘，并祝本帅骨肉团圆。怎么说，本帅也要将神尼和天山派奉为上宾。皇上御赐的玉龙杯，本帅早已为神尼留下一盏了。傅大人如此盛情，皮尼若再退却，岂不是不近人情了？不是本帅盛情难却，而是神尼当之无愧。哟，汪大人来了！汪大人，汪大人，您订的酒席都已经备好了，有铜锅涮肉、松鼠桂鱼、四喜丸子，还有火海烹虾段。不用多说、哎，把你们店里所有的招牌。一样不差，全给我上一遍。我胡兄弟难得来这儿，你要是敢怠慢了，小心我砸烂你们的招牌。你又请好吧，请。来，胡兄弟，汪大哥，我们就三个人，两三个菜足矣。嗨，胡兄弟啊，你难得来一趟京城，王某岂能怠慢？这聚云楼是官员们常来的一个地方，这里的厨子以前可是御膳房的。要说这里的菜，那每一道都是上品。等下二位好好尝一尝。那在这儿吃一顿饭，得花不少银子吧？看来方大哥在京中为官，俸禄不少。嗨，就我每月那点俸银，还不够这一桌饭钱。那王大哥请我吃一顿饭，岂不是要赊账？胡兄弟有所不知啊，我们那点饷银，一家老小糊口还算勉强。那为何人人都要为官呢？我们坐下，慢慢聊，慢慢聊。上座，陈姑娘，二妹，胡兄弟，陈姑娘，来。哎呀，你问我为何人人想做官？这“官”字两个口，上下持四方。但凡你有个一官半爵。老百姓总得找你办事儿啊，找你办事儿就得孝敬，这孝敬你多少，还不是你说了算？如此一来，百姓怎么承担得起？他们不会上告吗
。上告给谁啊？你以为当官的就非要卡扣银子？这吃饭穿衣能花掉几个钱？最费银子的，那就是一年下来上上下下的打点。哎，我跟你说这干什么呀？咱们吃饭喝酒，来，赶紧尝尝这荆门第一涮。胡兄弟，胡兄弟，我刚才特意派人请的我大哥二哥，他们知道你来了，也想过来热闹。胡兄弟啊，听说你来京城了，我带众兄弟给你套杯酒喝。胡兄弟，胡兄弟，来来来，坐坐坐，来。要怪啊，就怪商宝镇这个王八蛋，故弄玄虚，耍得我们团团转。否则，以我们跟胡兄弟的缘分，怎么可能会出手？三弟说的有理，胡兄，咱们有缘。今天吃完饭，你就不要走了，咱们好好赌一把，乐呵乐呵。赌一把，胡兄弟有所不知啊，我们哥几个平时在一起就喜欢赌一把，赌注不大，也没人会计较，更不会有人瞎捣乱。就是我们哥几个聚在一块儿，乐呵乐呵。对，乐呵乐呵嘛。既然如此，那小弟就恭敬不如从命，爽快。<笑>来，兄弟们，咱们一起来来来，敬胡兄弟一个，请，请。得罪了。胡兄弟，今天连赌神菩萨都来给你接风了，这不到半个时辰，已经赢了上千两了。胡兄弟，收钱。我说姓秦的，你这发的什么牌？成心让老子输钱是吧？王兄弟，这话是何意？赌运不好，怎么能怪庄家呢？大哥，撒手！就这二百两了，全押上，我就不信这个邪！罚牌！头抬起来，步伐不要歪歪扭扭的，走直了，手摆起来，背挺直了，挺直了，手摆起来呀、啊，背挺直了，步伐不能太快，头抬好了。又怎么这么笨呢你？你来，手摆好，头抬起来，抬起来，别歪歪扭扭的，走直了。三点吃三点，九点吃九点，胡兄弟，你又赢了。哼，怎么会如此巧合？这排风顺，也不能顺成这个样子。莫非这骰子里有鬼？王大哥，你这话什么意思？输得起输不起？胡兄弟是朋友，你这样讲岂不是让朋友笑话？周大哥，我这把剑能当多少银两？你给瞧瞧。这是先辈王成阳老先生的佩剑吧？正是，至少也值七八百两。好，我就当他五百两了。大哥，大哥，起开！发牌天牌，王大哥，你这把时来运转，这回稳了。你赢了，至尊宝。
至尊宝。王大哥，我不是用剑之人，要你的剑做什么？技不如人，愿赌服输。难道我王某连这点气度都没有吗？胡兄弟，你的好意，王某心领了。哎，王兄弟，这个王大人怎么心眼比这样还小？下次不让他上赌桌了。王兄。此乃令尊遗物，我不会夺人所爱。再说了，小赌怡情，不必当真。实在是感激不尽，我替为兄谢过兄弟了。胡兄弟，真是豪爽。坐。你今天赢了多少银子了？大概。四五千两吧。好，我今天给你赌一把，如果我赢了，这些银两都归我；如果你排好，这个信封归你，如何？周大人呐，这信封里装的是什么呀？一把牌就赢走这么多银两？胡兄弟，你赢这些银两可费了不少功夫。你就不怕这一把全都输给我大哥？有何不可？你也不想知道这信封里装的是什么？千金散尽还复来吗？哼，真是少侠，请开牌。好，走。鹰爪功独门绝技，果然非同凡响。周大人苦练数十年的外门硬功，平常绝不轻易显露。今天啊。是长了眼了，周大人，好内力，牌面前五后六，小了点。对不住了，周大哥，我要赢你了。哇，周大人苦练数十年才有的功夫，胡兄弟你也可以啊。不错，胡兄弟赌运好，毒品好。魅力更是一绝啊！胡兄弟，今儿你牌风是真旺。胡兄弟不但牌风旺，功夫更是一流。我们呀、啊，愿赌服输。是啊，愿赌服输。这个是我今天在京城买的一处宅子，地方不大，私募来地儿。胡兄弟，归你了。这处宅子，少说也值一万两。胡兄弟，赌神菩萨，跟着你呢。周大哥，万万不可。胡兄弟，你若不收下，就是瞧不起我周某。胡兄弟，我大哥一番心意，你就收下吧。既然如此，我就恭敬不如从命了。待我将宅子收拾好。再请各位大哥前去赌一场，好，一定去讨饶，一定讨饶，一定一定爽快。钱哥，钱哥，宅子、银子都输给他了，咱这第一步是卖踏实了。哎呀，这一晚上花了那么多钱出去，可千万别再出什么差池了。大侄子，留得青山在，不怕没柴烧。银子是可以再赚回来的。唐掌门，所言极是。恭请神尼入住天字一号房。啊，傅大人专门吩咐，特意把天字一号房改为您的禅房，供您好好休息打坐。白小神尼，谁呀、啊？连汤伯伯都没能进一号房呢。这个人来头可不小，他是天山派的掌门。爹，怎么了？啊，没什么。
。沈妮，早点休息，有什么事儿尽管吩咐。多谢。你刚看见奉天南了吧？该说的话，为师已经说过了，切不可因为奉天南，耽误了我们的大计。徒儿谨记在心。慢点，慢点，慢点，慢点！哟，魏老板，哎呦，这什么人呐？出手这么阔绰，订这么多货呀、啊？你还不知道吧？有一位姓胡的大爷，哎，一个赌神菩萨，一晚上在聚英炉赢了一栋大宅子。哎，这不托我给他布置布置吗？这一下你可发了，魏老板，改日你可要请客啊！一定一定一定！再会再会再会再会！大叔，您刚才说的那个胡大爷，多大年纪？说不上，但倒是很年轻。那他旁边是不是跟着一个姑娘？的确跟着一个姑娘，帮忙张罗着。怎么，你认识胡大爷啊？岂止是认识。你们慢着，慢着啊！这花瓶磕碎一点你们一年的工钱也赔不起。这些花瓶都是景德镇的上等货色，即便是在京城啊，也不容易买得到。二妹，我见你盯着这书画许久，莫非是对书画又有研究？我是见这书画精巧雅致，赏心悦目，看着高兴。啊，胡兄弟，这些书画可都是名家之作，随便一幅，那也得上百两银子。上百两？啊？那这些东西加起来，岂不随随便便就上千两了？<笑>周大哥、啊，我胡斐就是一个乡下小子，哪里销售得起啊？哎呀，胡兄弟，你此言差矣。你现在福运正旺，还有很多荣华富贵等着你呢。<笑>我兄弟啊，这里就交给管家，一定会给你安排的妥妥当当。咱俩上正厅看看去。好，请。脸换成这样，这不，我听人说胡大哥今天乔迁新居，特意变成这样来贺喜的。你怎么到京城来了？苗大侠呢？呃，苗苗大侠他武功盖世，一切都好得很，我们不用担心。啊，胡兄弟，你们聊，我进去整理东西。好的，周大哥。你一个人来的京城啊？对呀、啊，你们不用担心我。上京城对我来说算得了什么？是小妹从小见多识广，大哥跟我都自愧不如呢。就是，你看我多厉害呀
，我不仅能上京城来，还能找着你们呢。不过呀，胡大哥的本事可更大，这来京城没几天，就有了这么一栋像样的大宅子。现在京城的大街小巷啊，都在夸胡大哥好本事呢。大哥，那我带小妹逛一逛宅子。好。这么漂亮的大宅子，用来办喜事正好啊！喜事？谁要办喜事啊？程姐姐，你和胡大哥还没有那个什么吗？哎呀，就是那啥，永结同心，百年好合呀！小妹，不许胡说！我跟大哥已经义结金兰，以后便是异性兄妹了。什么？兄妹，你们怎么能结成兄妹呢？程姐姐，你难道不喜欢胡大哥吗？大哥心里早有人了。谁呀、啊？一位袁姑娘。袁姑娘，我怎么从来都没有听胡大哥说？他跟袁姑娘之间是有一些误会，但也不妨碍大哥时刻挂念着她。我明白了，说来说去还不知道那个袁姑娘在哪儿呢。程姐姐，你使多多功夫那么高明，想让胡大哥死心塌地的跟着你，岂不是易如反掌？使毒制毒，能抓着他的人，还能抓得住他的心不成？以后不许再说这样的话了。刚刚我看大哥问你苗大侠的情况，我见你好像有所隐瞒。苗大侠的事情，你可不许瞒着大哥。苗大侠是真的很好，他的双眼呢，也差不多已经痊愈了，还教我武功。有苗大侠这点功夫，岂不是美事一桩？你们都这么说，可是我不这么认为呀、啊。苗大侠的武功虽然高，可是他练起武来啊，就把人当牲口使。就我这副小身板，差点没练废了。我想明白了。我呢，还是适合跟程姐姐你学功夫，动了都是脑子，一点都不费力。原来你偷偷跑来京城，是想跟我学治病用药？不管使毒还是用药，反正我就是要学程姐姐的本事。就像上次那样，在我拳头上抹点药粉，我就能把他们打得七荤八素。这样行走江湖的时候啊，就不用怕着谁。小妹，你想的太简单了。嗯，那不还有你教我呢吗？程姐姐，好姐姐，你就看在我千里迢迢赶来京城的份上，就收我为徒吧。像我这么冰雪聪明，绝对不会辱没师门的。大哥，你怎么一个人出来了？周大哥在里边清点东西，我什么都不懂，待在里头反而碍事。大哥是觉得里面东西太过奢华，心里不喜欢吧？胡老爷，曾大人派人送来了一些字画，还有几团烧好的女儿红，说是恭贺老爷喜迁新居。曾大人有心了，你派人将几位大人都请来，大家一起热闹热闹。是。胡大哥，坐。都说入了京城才知道自己官小，胡大哥和这些京官们来往，是也想在京城谋个前途吗？我。我这个人自由散漫惯了，功名利禄是与我无缘了。你有所不知，这个宅子就是那些武官们输给大哥的。这赌神菩萨送了我们一栋宅子，但没让他们送这些书画瓷器，这其中必有蹊跷。今日我就跟他们再赌一把，想法子将这栋宅子舒缓给他们，看看他们到底怎么说。几位大人，里边请。请，几位大人请。各位大哥，胡兄弟，胡兄弟，胡兄弟，哈哈，今天呢，我带了两位朋友过来，来。胡兄弟，王大哥，胡兄，前日王某在兄弟面前丢人了啊，今天特意厚着脸皮来讨杯酒喝。王大哥能来，那是胡某的荣幸。来，各位大哥，咱们先上座。好，请，请，请。程姐姐，那些都是什么人啊？
。小妹，输钱的都来了，这次咱们见机行事，争取把钱都输回去给每个人。输钱总比赢钱简单吧？放心。胡兄弟，我刚才转了一圈。你这院内是花红柳绿，赛江南，风光无限，大好啊！这赌运真是京城里的头一份儿。这还不是周大哥谦让？哪里哪里，要说胡兄弟赌运好，那功夫更是了得。那日你大显神威，我们三人都不敢恋阵。<笑>各位大哥，之前是胡某不懂事，不过咱们也算是不打不相识。这样。我先敬各位大哥一杯。来，来，来，行，来，请来。这说来说去啊，都是商宝镇那个王八蛋故弄玄虚，险些伤了咱们和胡兄弟的情谊。好在，胡兄弟武功高强，非但没有上他的圈套，还保全了咱们，让咱们逃过了一劫呀。是啊，嗯，胡兄弟。聂某敬你一杯，那，来。看他们讨好的样子，刘旭拍马，无事献殷勤，非奸即盗。四海之内皆兄弟，这杀人不过头点地，得饶人处，且饶人呐。大哥，这话就不要跟胡兄弟说了。他如果连这个都不懂的话，今后在江湖上怎么立足啊？周大哥，哎。何出此言呢？呃，我大哥的意思啊，是与胡兄弟你相见恨晚。他想说，天下之大，面子最大。嗯，对。那周大哥这个面子，可给的有些太大了呀。哎，胡兄弟，是英雄少年呐、啊。我们众兄弟是人人仰慕啊。嗯，这周大哥煞费苦心，目的。就是为了给你引荐一位朋友啊！是啊，是啊，如果只是为了介绍一位朋友，又何须如此？周大哥啊，你的朋友便是我的朋友。哎，为什么哥哥我迟迟没有开口啊？我就怕胡兄弟驳了哥哥的面子。这人头掉地无所谓，在江湖上，这面子可不能掉地呀、啊。对，对呀、啊，没错。周大哥真是说笑了，以我们俩之间的关系，怎么可能让你的面子掉在地上？那，我就请这位朋友，与兄弟相识。好，好，那，我暂且告退。程姐姐，他们说的那个人是何方神圣啊？各位大哥，吃完这顿。咱们赌个尽兴，好，好，好。既然胡兄弟有此雅致，我们兄弟几个奉陪到底，请来,来。各位大哥先吃着，我先去准备一下，啊，好，好，好，好，来，来，来，来，来，来，倒上。大哥，想见你的人是谁呢？我也不知道，管他是谁呢，见了再说。胡大哥。俗话说：“礼下愚人必有所求。”万一他们在试个陷阱，把你给害了，那可怎么办啊？小妹，即便他们耍花招，又岂能斗得过你胡大哥？既然大哥胸有成竹，咱们就陪着大哥看戏。